好，大家好，我是阿星。阿星现在在广东的江门。那我今天来到一个小村子啊，这个村子呢叫做五洞村，被当地也称作牛肉火锅村。这怎么说呢？就是因为啊，这个村子里头有很多家卖牛肉火锅的，而且规模相当的大，生意也比较好。那不仅在当地很有名，那周六周天的时候，比如说广州的、顺德的，甚至佛山的，都要开车来这里品尝。那今天这期视频呢，咱就尝一尝五洞村的清汤牛肉。走这儿，这俩牛还不错啊。彩色的，这里呢就是村子入口的这条路，一会儿一辆车，一会儿一辆车，全是吃牛肉的。来这个村子啊，除了吃牛肉火锅之外，还有一个叫菠萝包，网红菠萝包，那据说是特别大，咱品尝一下，来。我在这个村子里转了一圈呢，我发现牛肉火锅的餐厅啊，的确是不少。那选择困难症来这儿就要抓狂了。那我已经做好攻略，吃哪家呢？就这家，叫大众牛餐馆。为啥选这家呢？就是因为它规模比较大，然后呢，当地人也比较认可。主要是你看这个停车场，全部都停满了，满满当当的。好家伙，这得多少人？哇，这个店这么大！好家伙，真得一两百张桌子，一会儿上厕所不得开车吧？就坐这儿吧，随便坐。他这个服务呢，可以说没服务，你进来就只要是这个桌子上有锅就随便坐。哎，这怎么还有汤？哦，这应该是每一个桌子上都有一锅汤，这个汤就可以吃了是吧？不知道，还以为是吃剩的。咱就坐这儿啊，然后现在去拿菜。还有油，这个是啥油？香油、花生油、花生油。自己自己下菜。啊好。自己去拿菜是吧？对呀。好嘞。你看呀，自己拿菜不用不用摆盘子的，不用包菜好吃的。不呀。跟自助餐差不多是吧？对呀。自己配的，两个人。要离开这张桌子还得蘸味儿，赶紧把这个餐具一打开，烫咱就别烫了，回来再烫。把这个位置一占，好，先拿菜。老干菜老干，老干老干。好家伙，你就看这些人，这可能是我拍过最大的一个餐厅。现在这个位置呢，就是这个餐厅的，应该属于右边，右边角角，然后一直过去，跟个厂房一样，像大学食堂似的。你看到这么多人啊，我就总结了，应该有三点：一个呢，就是当地人是特别爱吃这个牛肉火锅；还有一个呢，就是这家店啊，肯定是平量正，味道不错；那最后一个就是广东人太多了。怎么拿呢？自助餐啊，喝个车水，想要啥自己来。这边呢，我看是什么果汁呀、啊、主食啊啥的，先不要主食啊，先吃肉。这就是新鲜的现切牛肉，各种部位。好像还有鹅肠，来个鹅肠吧。牛肉二十二一份，它这个呢是价格、照片，然后名字都给你写到这儿了。呃，让我挑一挑哪个肉多啊？这个肉多。其实呢，每一盘是一样的，人家拿那个秤称过的
，都是二十二一份是吧？都是全部有个牛，就这是二十二。只要牛身上的部位都是二十二的。啊，很便宜的。啊，把这个牛杂都是二十二的。牛杂都是二十二。一听这个价格呢，二十二，这个肉的分量，来点不多吃的都不行。牛力，来个牛力尝尝。这还有炖的这汤，牛鞭汤。哎，我看这个就算了吧，咱闻一闻。嘿，就是那个味儿。必点的牛肉丸，倒杯不洒。新鲜的牛百叶，那来这个，这个多。牛肠，一会儿呢，上面就放不下了，咱放个底下。这个好，这个好，牛肚，哇，非常的新鲜啊！这拿完就得赶紧走，这后边人呢挤你，知道吧？把你往前挤。这家店呢简直是太贴心了，为了照顾外地人想吃辣的口味，直接给你来一个重庆火锅底料，你受得了不？我的妈呀！那头一次见啊，来这吃火锅还给你准备底料的，因为他这个是清汤的，就是广东人的口味，这就算了，在在家吃就行，是不是？这边呢就是豆制品，还有蔬菜区，这是蔬菜拼盘这个很好看啊，是炸腐竹腐竹卷儿。广东人有多爱补呢？一盘干的牛大粒，就是你放了汤里头，这个汤味道就好，而且是大补。这个咱就算了，这年轻小伙子补啥是不是？从那个脚尖呢一直过来就走到头了。这边是牛血和牛肝是二选一，是免费的啊，拿个牛血。大块的牛血，走到头以后呢，就是一盆辣椒，然后呢，这有小碗的一筐子小碗，这不是食堂就坏了。它整体的这个动线还是挺合理的，从主食区一路过来，然后这边就蘸料一打，我感觉我这个小车啊比别人都丰盛，三层满了，先就结账，就先拿菜再结账。菜选完呢，还要拿点喝的，这一排全是饮料。来到广东呢，咱就喝一下运动饮料健力宝，这玩意儿能叫运动饮料？在这买单是吧？我再拿个萝卜。这萝卜是免费的吗？免费的应该再拿一个。那这里几个人呢？两个人。啊，这个是啥？这个酱油。哦，酱油。两百七十三。多少钱？两百七十三。两百七十三，好。我现在知道为啥人多了，不仅食材种类丰富呢，而且很新鲜，最主要的是便宜，这么多，二百七十三块钱，还、啊、给你个酱油，这广东人是不是爱喝酱油？俩人给一瓶，现在就开始布阵，哇，就看多少肉，拿完一圈菜呢，就一身汗，开吃开吃。他这个火锅呢，和潮汕牛肉火锅呢有点相似啊，但是不一样。一个不一样就是这个汤，那潮汕那个汤呢更浓一点，然后还有呢就是蘸料，它这个就是酱油，然后辣椒，还有葱姜，还有一个不一样，就它这个肉，你看没？切的就是这种大片的，非常厚实。先调点料丸，来点葱姜。这辣椒呢看着还挺辣的哦，小米辣。这个时候呢，它这个不是香油，它这是花生油。那广东地区啊，还有广西，都特别爱吃这个花生油。你不像川渝地区吃火锅就是香油，这花生油也很香的，而且是熟油，还有酱油，还是新的。好，现在就 OK 了，美味的蘸碟，只有这个简单的蘸料呢，才能凸显出来这个牛肉本身的香味儿。现在就下肉啊。各个部位多下一点，呃，按严格来讲的话，应该都是什么十几秒、二十秒，咱也管不了这么多了，就下。牛肉丸儿。哎，干活干了，我这也是。
大姐的意思啊我大概能理解啊虽然咱听不懂啊意思就是你不要这样下啦你要拿这个勺子一点一点下啦这些东西呢都是有时间的啊你煮过了就不好吃了啦管我啊我想咋吃就咋吃是不是
，又脆又爽。这个牛肉肠里头还有一些肥油，应该是特别香。这个好吃，特别香，满口油。这么多菜呢，已经很美味了，还差一样。大菠萝包，大大的菠萝包，啥馅儿的？是牛肉咖喱的。跟我的啥比一下，不是？跟我的头比一下啊！不小了，这么大。上面是脆脆的，底下是软软的，给它切开。哎，哇，感觉是空心的样子啊。牛肉咖喱馅儿，哇，看着好香啊。感觉跟个大包子一样，来一口。嗯，里边这个馅儿不错。看看里面这个馅料，哎呀，如果再给多少就好了，不过很便宜啊，十五块钱。现在卖十五，听说以前啊还是送的，你说五洞村牛肉火锅我就吃完了，这不能说是好底食了，应该是超底食，呃，特别的棒啊！那为啥这个小村子能形成牛肉火锅这个产业呢？其实，在十年之前啊，这小村子也是一穷二白啊，主要就是靠农业，还有少量的肉牛养殖。然后村里头人都觉得，哎呀，咱这个村子世世代代都这么穷，而且现在呢，这年轻人呢是外流比较严重，也都不回来，这怎么办呢？大家在村委会啊就开会商量啊。商量了半天，决定咱走餐饮这条路。那有的人呢就举手了，就说：“我觉得咱们应该搞这个兰州牛肉面啊，因为很好吃，每个人都能接受。”这村长就说：“你会做？”人说：“嗯、哎，那我做不了。”那后来又没搞成啊。啊，又有的人就说呢：“咱应该搞这个五洞村炸鸡、家乡鸡。”那村长就说：“你会炸？”嗯，那那,那我不会啊，又搞不起来。你看，这搞啥都搞不起来。还有的人呢就说：“咱要不然搞这个东北铁锅炖，你会炖？”那后来呢，大家就在商量来商量去，也商量不了，都在这抽烟，这抽了一下午是吧？也没人发言。突然有个人啪桌子一拍，哎，我突然想到一个，然后村长就说啥，咱应该搞这个牛肉火锅。你看咱村里头有牛，然后呢，这个火锅又很简单啊，弄点这清汤啊，丢点萝卜进去，是不是？然后兑点花生油啊，什么酱油啊，切点这葱姜，就蘸着就吃了。村长一听，把烟就掐断了，说：“哎呀，你小子真他娘是个人才啊！”从此以后呢，五洞村就走上了牛肉火锅餐饮这条路啊。其实以前的时候也没有这么多啊，规模也没有这么大，就两三家店。这牛呢也是当地的牛。但是呢，随着后来一六年的时候，江顺大桥还有江门大道的通车，那周围这市区的人啊，包括什么广州的、啊、顺德的这些，就过来非常的方便，大家都来这吃，生意非常好。久而久之呢，就发展壮大起来。你看，像这家店啊，有一两百张桌子。牛肉火锅吃饱喝足以后呢，哎，还可以下地干活消化消化。干啥嘞？摘草莓，这就是草莓园啊。这草莓还挺好的。这些呢是一斤多一点，刚才在地里呢吃了两斤。给大家讲一下啊，在广东地区呢，冬天是可以摘草莓的，就好像在东北地区啊，它冬天是有暖气的。哎，这好像没啥关系啊。总之一句话，来到五洞村啊，尝牛肉摘草莓一条龙，大家可以体验一下。好，那就这样。